காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் அகரம் டு சிகரம் பகுதியில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மிகச்சிறந்த தொழில் முனைபவர்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றும் மிகச்சிறந்த தொழில் முனைவர் மட்டுமல்லாமல் ஒரு அற்புதமான மனித நேயமிக்க மனிதனை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாக பொருளிடல் என்று சொல்லப்படுகின்ற பணம் சம்பாதிக்கும் முறையிலேயே குறியாக இருக்கும் இன்றைய தலைமுறைக்கு அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் நாம் ஆத்ம திருப்தியோடு செய்யும் எந்த செயலும் நமக்கு நிச்சயம் முன்னேற்றத்தை தான் தரும் என்று இவருடைய வேத வாக்காக உள்ளது அப்படிப்பட்ட அற்புதமான மனிதர் தான் ஜான் தங்கச்சன் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒளிப்பெருக்கி உற்பத்தி மற்றும் பழுது நீக்கும் துறையில் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக வெற்றிகரமாக இயங்கி வரும் ஜான் தங்கச்சன் அவர்களை இப்பொழுது நாம் நேர்காணல் இருக்கிறோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இந்த துறையை நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க இந்த துறைக்கு நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க மியூசிக் வந்து என்னுடைய ஒரு உணவுக்கு அடுத்தது மியூசிக் அந்த மாதிரி ஒரு ஈடுபாடு எனக்கு மியூசிக்கோட மியூசிக் ஸோ அதனால் மியூசிக் கலெக்ஷன்ஸ் இதுக்குமான கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ என்னுடைய படிப்பு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஓடியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ அதில் இருந்து ரிப்பேரிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிசைனிங் வேரியஸ் மாடல் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஈக்குவல் ஓர் பெட்டர் தான் எனி இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அதில் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருளும் தரமானது அதுவும் ஹேண்ட் பிக்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பொருளும் தனித்தனியாக செலக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி நம்ம ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கிறதுனால கம்ப்ளைண்ட் வர வாய்ப்பு இல்லை இது சோலிட் ஷீட் ஆம்பிளி பேர் வாக்கம் டியூப் ஆம்பிளி பேர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆரம்பமே டியூபில் இருந்து தான் ஸோ அந்த பழைய காலத்து டியூப்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆம்பிளி பேர் செய்கிறோம் இப்போவும் நேச்சுரல் சவுண்டுன்னா டியூபில் இருந்து தான் வரும் இது என்னுடைய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டைலர் மேட் ப்ராடக்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் ஆம்பிளி பேர் ஒரு டிஃப்ரெண்டான லுக் ஸ்பீக்கர்ஸ் விதவிதமான ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் மோர் தான் டூ ஹண்ட்ரட் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆம்பிளி பேர் மோர் தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹோம் தியேட்டர் இனியும் சொல்ல போனால் ஹோம் தியேட்டர் இந்தியாவில் முதல் முதல் நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் விர்ச்சுவல் சரவுண்ட் டூ சேனலே வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஆம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் நிறைய வித்தியாசமான இது சவுண்டுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் முப்பது வருடங்களாக இந்த துறையில் இருக்கீங்க ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நீங்கள் இதில் இருந்து இன்னும் இந்த இதில் வந்து முன்னேற்றத்துக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்கான நீங்கள் செய்த முன்னெடுத்த நடவடிக்கைகள் அதாவது இந்த குறிப்பிடத்தக்க நிலைக்கு நான் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் எடுத்த செயல்கள்லாம் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றும் இல்லை தீவிரமான அந்த மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னை அப்படியே கொண்டு போயிட்டுருக்கு அதுதான் சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம நாட்டு மக்கள் நிறைய மியூசிக் லவ்வர்ஸ்ன்னா நம்ம நிறைய இருக்குது அவங்களுக்காக நம்ம ஏதோ செய்யணும் எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ஹை அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வாங்க முடியாது அவங்களுக்காக நம்ம ஏதோ செய்யணும் இல்லையா அதனால் குறைஞ்ச விலையில் தரமான பொருள்கள் வாரண்டியுடன் பத்து வருஷம் வாரண்டி வரைக்கும் நான் கொடுக்குறேன் பொருட்களுக்கு ஒரு வருட வாரண்டி இரண்டு வருட வாரண்டி இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு மூன்று வருட வாரண்டி அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு பொருளுக்கு பத்து வருட வாரண்டி தரோம் அப்படின்னா அந்த பொருளில் இருக்கிற நம்பிக்கை ரெண்டாவது தரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தரமான பொருளை கொடுப்பதற்காக நீங்கள் முன்னால் எப்படி முடியுது பிகாஸ் இட் இஸ் இந்தியன் இந்த இந்தியன் ப்ராடக்ட் நான் வந்து அந்த அளவுக்கு நான் குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்கேன் நம்மளால் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இந்தியா பண்ண முடியாது எதுவுமே இல்லை பட் இந்தியன்ஸ் இந்தியன்ஸை ரெகனைஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் வந்து எல்லோரும் அதர் பிராண்டுக்கு அதர் ஜாப் இந்தியாவில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸு ஹை லெவல் பிரெயினிஸ் எல்லாம் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாம் மதிப்பு கொடுத்து நம்ம இந்தியாவில் வச்சுட்டு நம்மளும் இதே மாதிரி பண்ணலாம் பண்ண வேண்டும் அதுதான் நான் சொல்கிறது அதனால் இளைஞர்கள் வந்து இந்தியாவுக்காக பண்ணுங்க மேக் இன் இந்தியா கிரேட் அந்த இதோட வந்து எல்லோரும் செயல்படணும்னு ஆசை ஒரு புரிதா ஒரு நபர் அதாவது இப்போ தான் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஆனால் அவருக்கு வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் நான் இந்தியா மேக்கில் ஒரு ஸ்பீக்கர் நான் செஞ்சு நான் உலக அளவில் பிரபலம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக வர்ற ஒரு இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் எந்த வகையான ஒரு க்ளூஸ் கொடுப்பீங்க என்ன மாதிரி அவங்க நடந்துக்கணும் நடந்துக்கணும்னு அந்த தொழிலில் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் இருக்கணும் 
அவங்களுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இனியும் பண்ணுவேன் இனியும் பண்ணி நிறைய அது மாதிரி ஆள்கள் வரணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை அதுக்காக நிறைய இளைஞர்களை நான் வந்து வரவேற்கிறோம் இப்போ வந்து கஸ்டமைஸ்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதாவது என்னுடைய தேவை என்ன இருக்கோ அதற்காக நீங்கள் உருவாக்கி ஸ்பீக்கர் தரீங்க இப்போ ஒரு கிளைண்ட் உங்கள்கிட்ட வராரு அப்படின்னா அவருக்கு என்ன தேவைன்றதை மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாரா இல்லை டெக்னிக்கல் வைஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அந்த மாதிரி அவங்க தேவைகள் அவங்க க்ளூ கொடுத்தாலே நானே அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இதுதான் வேணும் இல்லையா இதுதான் வேணும் இல்லையா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு நீண்ட டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறமா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரும் நாம் செஞ்சு கொடுத்துருவேன் அவங்க எதிர்பார்க்குறதோட இது நல்லா இருக்கும் அது ஆக்சுவலி அதுவும் என்னோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு காரணமும் அதுதான் சார் உங்களை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஆரம்ப காலகட்ட இசை கடிதுகள் கூட உங்கள்கிட்ட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பேசிக்காக அடிப்படையில் பார்க்க போனால் நீங்கள் ஒரு இசை விரும்பி உங்கள் அந்த கலெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் என்ன இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லப்போனால் நூறு வருஷம் பழைய ரேடியோ கிராம ஃபோன் அதில் இருந்தும் விதவிதமான ஐட்டம் ஒரு சிறு அளவுக்கு சேமித்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரசன்ட் மைக்ரோஃபோன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஃபோன் தற்போதுள்ள கருவிகளுக்கும் ஆரம்பிக்கும் போது தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கருவிகளுக்குமான தரம் எந்த அளவுக்கு அதாவது அளவில் பெரியதாக இருந்தாலுமே இப்போது இருக்க கருவிகள் எந்த அளவுக்கு தரத்தை தருதுங்களா நமக்கு தரம் அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷனே வேறு தரம் இப்போ குவாலிட்டி வைஸ் இல்லைனா ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ உள்ளது அதிகம் ஆனால் பழைய பழைய பொருளில் தான் தரம் அதிகமாக இருக்குது தூரவிழிச்சி அதிகம் ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் டிசைக்மெண்டில் தான் பொதுவாக இந்த இசை கருவிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போதே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இசை தத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதை எதில் போடுவாங்கன்னா இந்த கிராம கிராம ஃபோன் அப்படின்னு போடுவாங்க அது என்ன கிராம ஃபோனுடைய கலெக்ஷன் வந்துட்டு இதுதான் அந்த இசை டச் ஆரம்பத்தில் ஒளிப்பெருக்கி அப்படின்னு வந்தது இதுதான் கிளாஸ் இதற்கான இதுக்கு எந்த விதமான பவர் சப்ளையோ அல்லது ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒயர் பேட்ரி எதுவுமே தேவையில்லை இதில் ஒளிப்பெருக்கு எப்படி வேலை செய்யுதுனால் அக்வஸ்டிக் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அதுக்கு பேர் சார் உங்களுடைய தயாரிப்புகள் எந்த வகைப்பட்டது எந்த வகையான தயாரிப்புகள் உங்கள்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் வியாபாரம் செய்கிறீங்க இந்த ஓடியோ ஃபீல்டில் எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட் தேவையோ அது எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்குது ஸ்மால் சைஸ் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து வித் லார்ஜ் ஆம்பிளிஃபையர் தௌசண்ட் வாட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் வரைக்கும் இருக்குது சேர்க்கலாம் எங்களோட டிஸ்பிளே பாருங்கள் பொதுவாக உங்களுடைய தயாரிப்புகள் என்ன அதை எப்படி நீங்கள் சந்தைப்படுத்தினீங்க உங்களுடைய தரத்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஒரு உச்சமான நிலைக்கு வந்தீங்க இன்னும் உங்களுடைய இலக்கு என்ன என்பது போன்ற உங்களுடைய பல எண்ணங்களை இந்த காவிரி தொலைக்காட்சியின் சார்பாக வழங்கியமைக்காக நன்றி என்னை பற்றியும் என்னுடைய ப்ரொடக்டை பற்றியும் விளக்கம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த காவேரி நியூஸுக்கு நன்றி வணக்கம் ஆகிரம் டு சிகரம் பகுதியில் இன்றைக்கி நாம் பார்த்தவர் ஜான் தங்கச்சா தான் எப்படி இந்த தொழிலுக்கு வந்தோம் இது எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்தோம் அதற்காக தன்னுடைய முன்னெடுப்புகள் என்ன என்பது போன்ற பல விளக்கங்களை கொடுத்தார் இது எல்லாத்துக்குமே மேலே ஒரு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு சேர்ந்த ஒரு சேவையின் மூலியமாகத்தான் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இலக்கை அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு அருமையான கருத்தை இளைஞர்களுக்கு வழங்கினார் நிச்சயமாக இளம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு இது பெரிய உந்து சக்தியாக இருந்திருக்கும் மீண்டும் நல்லதொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்